Ce deuxième, cette deuxième opération de transbordement démontre que le groupe Calvo Pesca est satisfait des conditions de fonctionnement du port de pêche de Libreville, du terminal de pêche d'Ovendo. Donc, ça montre que nous sommes sur la bonne voie. Nous, ce que nous voulons, comme je le disais en bas dans les cales au, au, à, ce matin, c'est que, en plus de transborder le poisson, nous puissions débarquer le poisson à Libreville et nous puissions le transformer. Et que cette opération fasse en sorte que le port de pêche de Libreville ait une bonne renommée et qu'il attire beaucoup de navires de pêche, bien sûr dans le respect du principe de la gestion durable de nos écosystèmes, d'une pêche durable, c'est-à-dire qui tient compte du fait qu'il ne faut pas pêcher les trop petits poissons pour leur laisser le temps de se développer. En tout cas aujourd'hui, ça marque la, le caractère visionnaire du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Andimba, qui pendant longtemps, depuis qu'il a lancé le, le, pro, le programme, le pilier Gabon Bleu, a eu, euh, euh, a eu de cesse de dire à tous les Gabonais, de dire à tous les, les jeunes Gabonais, de dire aux hommes, aux femmes, que l'avenir de notre pays est dans la diversification de son économie et que notre avenir est dans la transformation. Parce qu'en plus de produire, nous devons transformer pour que les emplois restent au Gabon. Je rentre d'une mission en Espagne. Ce qu'il faut dire, c'est que le groupe Calvo Pesca est un groupe important qui est au niveau, si on prend le niveau international, ça fait, il est à peu près le cinquième. Euh, tonnier dans le, dans le monde. Il a trois usines dans le monde euh, et la quatrième usine devrait s'implanter au Gabon. C'est une grande chance pour nous parce que le Gabon doit devenir un hub important en matière de pêche en, en Afrique. Et euh, grâce à, au fait que nous sommes tous engagés, le gouvernement est engagé, l'administration est engagée pour faciliter cette opération, ça donne envie au groupe Calvo Pesca de rester chez nous, d'investir chez nous. Euh, et, et, et à d'autres d'arriver. Donc c'est un grand moment pour euh, le secteur de la pêche industrielle au Gabon. Et euh, la seule chose que je voudrais, c'est que la presse, la société civile, l'administration, la, le Parlement, le gouvernement, que tout le monde soit aligné derrière cette vision du président de la République, chef de l'État, de faire en sorte que nous ayons un secteur supplémentaire pour offrir des emplois, pour offrir des opportunités à la jeunesse gabonaise. En tout cas, nous sommes sur la bonne voie. Le groupe Calvo Pesca nous montre qu'il croit en nous et nous croyons aussi en lui. Et nous pensons que nous allons aller en, encore plus loin dans, dans là-dedans. Pour les jeunes gabonais, c'est vrai que c'est un début. Pour l'instant, ce n'est pas facile d'avoir le savoir-faire, d'être à l'aise sur un bateau. Le Gabon vient de se voir euh, euh, doté de la possibilité de mettre en place un centre d'excellence des pêches par l'Union africaine. Nous avons été sélectionnés, notre dossier a été accepté hier par les ministres en séance plénière lors du troisième, de la troisième session du CTS de l'Union africaine. Ce sont des moyens pour que nous puissions être formés, nous puissions améliorer la surveillance aussi et que nous sachions que le Gabon désormais compte parmi les pays qui offre des possibilités en matière de pêche tonnière parmi les pays qui sont capables de faire entendre leur voix dans les instances internationales.